हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन माय नेम इज सी एस पायल पोपली और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी सी इन माय प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात की थी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है हमने कुछ टर्म डिस्कस की थी लाइक शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर तो यहाँ पे हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत सारे हैं आई एम नेमिंग दम आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्मेशन एंड कंट्रोल ये दो फीचर्स हैं जिनको कंबाइन करके लिखा है परपेक्चुअल सक्सेशन देन वी हैव कॉमन सील एंड लाइबिलिटी एक एक करके समझते हैं इनका मतलब क्या होता है फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग आर्टिफिशियल पर्सन सी क्या कंपनी एक जीता जाता इंसान है क्या नहीं है बट लॉ की नजर में इसकी पहचान क्या होती है अलग से होती है इसकी आइडेंटिटी अलग से होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्योंकि ये जीता जाता इंसान नहीं है बट स्टिल इसे पर्सन कंसिडर किया जाता है लॉ की नजर में तो इसको नाम दिया है हमने आर्टिफिशियल पर्सन ठीक है आर्टिफिशियल पर्सन होने के फायदे नुकसान क्या होते हैं फायदा ये होता है कि आप अपने नाम पे असच होल्ड कर सकते हो आप अपने नाम पे लाइबिलिटीज होल्ड कर सकते हो आपको ये नहीं रहता कि आपके यहाँ पे जो लोग हैं आप उनके नाम पे असच खरीदें मतलब फॉर से मैंने एक डायरेक्टर को रखा और अब मुझे असट खरीदने पड़ रहे हैं उस डायरेक्टर के नाम से ऐसे में क्या होगा कल जब वो डायरेक्टर जा रहा होगा तो वो असेट को भी साथ में ले जाएगा स्टेटिंग ये तो मेरे नाम से था तो मैं तो ले जा सकता हूँ तो ये फायदा यहाँ पे हो जाता है कंपनी को कि कंपनी अपने नाम पे ही क्या कर सकती है असेट्स और लाइबिलिटीज होल्ड कर सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ इच उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन मतलब लॉ की नजर में भी उसकी वैल्यू क्या होगी एज एन इंसान ही होगी बट क्योंकि जीता जागता नहीं है तो इसलिए कौन सा इंसान आर्टिफिशियल इंसान दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन फिर बात आती है सेपरेट लीगल एंटिटी की ये बोलते हैं यूजुअली सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था जैसे अपन ने कि सोल प्रोप्राइटरशिप और उसका जो बिजनेस होता है दोनों एक ही एंटिटी कंसिडर किए जाते हैं उनके बीच में कोई ऐसी सेपरेशन नहीं होता जो सोल प्रोप्राइटर का होता है वही सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है वही सोल प्रोप्राइटर का होता है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना अलग चलते हैं एंड जो कंपनी होती है वो अपना अलग चलती है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कंपनी चलाने वाले होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी में पैसा लगाने वाले होते हैं शेयर होल्डर्स तो अपने आप में डिफरेंस आ गया कि पैसा किसी और का लगा हुआ है चलाने वाले कोई और है तो सेम वे में कंपनी अलग है उसके मेंबर्स अलग है दोनों के बीच में एक सेपरेट लीगल एंटिटी की वॉल खींची हुई है जो बेसिकली कंपनी को एज एन आर्टिफिशियल पर्सन लोगों को ट्रीट करने का मौका देती है अगर ऐसा नहीं हुआ होता ये सेपरेट लीगल एंटिटी की वॉल नहीं होती तो हम कंपनी को उसके मेंबर से अलग नहीं कर सकते थे हमें कंपनी को उसके मेंबर से ही क्या करना पड़ता डिनोट करना पड़ता तो एज अ रिजल्ट ऑफ इच क्योंकि कंपनी क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको लॉ की नजर में भी क्या माना जाता है एक अलग से एंटिटी कंसिडर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी देन वी हैव फॉर्मेशन ये बोलते हैं कंपनी की जो फॉर्मेशन है ना पूरी प्रोसेस है वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि एक पूरा सेट ऑफ फॉर्मेलिटीज होता है आपको वो पूरा कंप्लीट करना पड़ता है फर्स्ट से आपको आर ओ सी दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है उनको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं सेटिस्फाई होना पड़ता है उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है वेरीफिकेशन होती है उसके बाद फाइनली कहीं जाके आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है लेकिन यहाँ पे चीजें और तो यहाँ पे क्या है बेसिकली बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है ऑन द अदर साइड जो कंट्रोल होता है फॉर से कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में रहता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारी डिसीजन मेकिंग करने का काम करते हैं यूजुअली जितनी उनकी पावर्स के बीच में आती है कुछ पावर्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास होती हैं तो मिनिमम किसके पास जो प्रिस्क्राइब रहते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है तो कंट्रोल किसके पास लाई कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास और फॉर्मेशन कैसी है थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव भी है आपको एक पी हायर करना पड़ता है आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं आपको वो सारे फॉर्म्स की कीमत पे करनी पड़ती है फीस पे करनी पड़ती है तो इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव टास्क तो फॉर्मेशन टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव है और कंट्रोल किसके पास लाई करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लाई करता है देन वी हैव परफेक्चुअल सक्सेशन ये बोलता है सोल प्रोप्राइटर मर जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी खत्म हो जाती है बट कंपनी का कोई मेंबर अगर मर जाए तो क्या कंपनी बंद हो जाती है द आंसर इज नो कंपनी में मेंबर आते हैं जाते हैं पर कंपनी हमेशा चलती रहती है परफेक्चुअल सक्सेशन का मतलब है एक ऐसी एंटिटी जो हमेशा चलती रहे किसी के आने जाने से वो इन्फ्लुएंस ना हो एज आई हैव रिटर्न कोई आए कोई जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 
किसी के आने से ना ये इन्फ्लुएंस होती है ना किसी के जाने से तो कोई इंसान मर भी जाए इंसेन हो जाए बैंक हो जाए इंसॉल्वेंट हो जाए सारे ही सिनारियों में उस इंसान को हम कंपनी से अलग कर देंगे लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी फिर हम बात करते हैं कॉमन सील की से हमने बोला ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते होंगे जिन पे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती होगी लेकिन है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन ना असली का इंसान तो है नहीं कि हाथ निकाला और साइन कर दिया तो इसलिए उस सिग्नेचर की जो रिप्लेसमेंट हमने ढूंढी है उसको हम बोलते हैं कॉमन सील मतलब काइंड ऑफ नॉर्मल लैंग्वेज में लेस लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो कॉमन सील इज नथिंग जस्ट द साइन ऑफ वर्थ कंपनी तो साइन ऑफ कंपनी को हम क्या बोलते हैं कॉमन सील के नाम से जानते हैं ये बेसिकली एक सील रहती है जिसको हम जितने भी मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे कंपनी के सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे उसका इम्प्रेशन हम छाप देते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं फिर वी हैव लाइबिलिटी ये बोलते हैं यहाँ पे जो मेम्बर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी किस नेचर की होती है एज हमने पार्टनरशिप में पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा कि वहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो यहाँ पे लाइबिलिटी होती है लिमिटेड नेचर की रीजन में आपने जितने पैसे लगाए मेंबर्स जितने पैसे लगाते हैं उसके बियॉन्ड मेंबर्स को एक रुपया भी नहीं मांगा जा सकता है उनसे मतलब अगर मानिए कंपनी डूब रही है और कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए लोन्स का भुगतान करने के लिए तो कंपनी को अपने ही पैसे यूटिलाइज करने पड़ेंगे चाहे उसके पास थोड़े ही क्यों ना हो वो मेंबर्स को पकड़ पकड़ के नहीं बोल सकते कि मेंबर्स आप हमें पैसे दीजिए आप हमें पैसे दीजिए नहीं मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है जितना भी वो शेयर कैपिटल परचेज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटी होती है फिर से दस हजार के शेयर्स परचेज किए हैं तो दस हजार की उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी उसके बियॉन्ड उनको एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है लिमिटेड इन नेचर एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या जीता जागता इंसान नहीं है लेकिन लॉ की नजर में ये इंसान माना जाता है तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया जिसका बोलते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लॉ की नजर में इसकी पहचान एज अ डिफरेंट एंटिटी होगी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर्मेशन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है एज वेल एज एक्सपेंसिव है वेर इज कंट्रोल कंट्रोल लाइक करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास देन परफेक्चुअल सक्सेशन किसी के आने से किसी के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी हमेशा चलती जाती है जब तक उसे लीगली बंद ना कराया जाए मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद नहीं हो सकती कंपनी को भी बंद कराया जा सकता है लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसीजर मैंशन है वाइंडिंग अप बोलते हैं उसे वाइंडिंग अप का एक प्रोसीजर मैंशन है आपको वो फुलफिल करना पड़ता है तभी आप कंपनी को क्या करा सकते हो बंद करा सकते हो फिर आता है कॉमन सील कंपनी का साइन कोई भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सिग्नेचर चाहिए होता है तो वहां पे हम कॉमन सील लगा के काम चला लेते हैं फिर आता है लाइबिलिटी विच इज लिमिटेड इन नेचर मतलब आप मेंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ही खर्च करते हैं उसके बियॉन्ड उससे एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जा सकता है दैट्स एट फॉर दिस वीडियो इन आर अपकमिंग वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स एंड डी ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सो स्टेट यून थैंक यू सो मच